ingen kommentar. Idag ska vi prata om rätten att hålla tyst. Häng kvar. Välkomna till det absolut första avsnittet av Advokatsnack för 2018. Här på Advokatsnack så snackar jag juridik i allmänhet och straffrätt i synnerhet. Om du är intresserad av det tycker jag att du ska prenumerera på den här Youtube-kanalen. Som prenumerant har du möjlighet att ställa frågor till mig och också skicka ämnesförslag som jag tar upp i framtida Advokatsnack-avsnitt. Idag tänkte jag prata om det misstänktes rätt att inte uttala sig. Vad innebär det och på vilket sätt kan det påverka utredningen i målet? Rätten att inte uttala sig i polisförhör eller för den delen under en huvudförhandling i förundersökningen grundar sig egentligen i bevisbördereglerna i brottmål. Den misstänkte har ingen som helst skyldighet att medverka till att utreda ett brott där han själv är misstänkt. I brottmål är det åklagaren som har full bevisbörda. Det är åklagaren som ska bevisa, ställt utom rimlig tvivel, att det misstänkte är skyldig till det påstådda brottet. Och därför ska det inte spela någon roll om det misstänkte uttalar sig eller inte uttalar sig. Åklagarens bevisning ska räcka ensamt för en fällande dom oavsett vad den tilltalade väljer att göra. Oavsett om den tilltalade väljer att yttra sig eller väljer att inte uttala sig. Det här framstår idag som en närmast självklar rättighet för den misstänkte. Men det har inte alltid varit på det sättet. Jag minns när jag började min yrkesbana för 18 år sedan. På den tiden så var det inte alls så självklart att den misstänkte hade rätt att hålla tyst. Man kunde relativt ofta läsa i de fällande domarna att den misstänkte har valt att inte yttra sig. Det misstänkte har valt att inte lämna någon förklaring. Det misstänkte har trots att fyra eller fem förhör har hållits med honom valt att inte yttra sig i utredningen. Och det här var någonting som lades den misstänkte till last. Idag är förhållandena dock helt annorlunda. Överrätterna inklusive HD har i flera avgöranden stadfäst den här rättigheten för den misstänkte, det vill säga rättigheten att inte yttra sig. Gällande rätt idag innebär att en misstänkt eller en tilltalad som väljer att inte yttra sig ska inte behöva påverkas negativt av det valet. Idag är det till och med så att polisen har en skyldighet att informera den misstänkte vid polisförhör om att denne inte har någon som helst skyldighet att svara på polisens frågor. Och så var det heller inte förr. Många gånger under polisförhör så kunde den misstänkte få frågan Men varför vill inte du svara på några frågor? Du har väl ingenting att dölja? Om du verkligen är oskyldig, ja då kan du väl svara och berätta hur det ligger till. Eller om du verkligen är oskyldig, berätta hur det ligger till så att vi kan bevisa att du är oskyldig. Den här typen av frågor var väldigt vanliga vid polisförhör förr i tiden. De förekommer fortfarande, men allt mer sällan. Hur ska man då göra som misstänkt eller tilltalad? Ska man svara på frågor eller ska man inte svara på frågor? Det går självklart inte att uttala sig generellt om alla fall. Det finns inte ett enhetligt recept på hur man ska bete sig som misstänkt. Det finns tillfällen då det är bra att berätta om vad det är som har hänt och det finns tillfällen då det är bra att utnyttja rätten att inte uttala sig. Jag vill verkligen understryka att oavsett om man är skyldig eller oskyldig till misstanken om brott så kan det finnas situationer då det är bäst att hålla tyst. Rätten att inte uttala sig är alltså någonting som ska utnyttjas oavsett skuld. Och jag tänkte försöka förklara varför. Under en förundersökning är det inte alls ovanligt att man som misstänkt hörs kanske 3, 4, 5, 10 gånger utav polisen. Föreställ dig då att man är helt oskyldig. Man blir gripen, anhållen och häktad. Man blir anklagad för ett brott som man inte har begått och sitter där vid förhöret och ska förklara vad man gjorde en dag för en månad sedan. Man kanske berättar ur minnet vad man gjorde den dagen för en månad sedan och polisen nöjer sig med det. Sen hålls ytterligare ett förhör där man berättar samma berättelse en gång till. 
ytterligare ett förhör där man berättar samma berättelse en gång till. Och sen i samband med det fjärde förhöret så lägger polisen fram bevisning. Man lägger fram en telefonlista eller fotografi på dig och av den här telefonlistan eller det här fotografiet så framgår det att din berättelse som du har berättat tre gånger nu inte riktigt stämmer överens. Den här telefonlistan eller det här fotografiet visar att du befann dig på en annan plats eller träffade en annan person vid en viss tidpunkt. Och det kan röra en uppgift som du överhuvudtaget inte hade kommit ihåg i samband med att du berättade första, andra och tredje gången. Du har nu blivit beslagen med en osann uppgift. När sen den här osanna uppgiften presenteras vid huvudförhandlingen för tro mig, åklagaren kommer att påpeka att du har farit med osanning under förundersökningen. Ja då kommer det här påverka dig som misstänkt negativt. Det finns en risk att din förklaring, det vill säga att du inte kom ihåg att berätta om den här detaljen under första, andra och tredje förhöret, den förklaringen kan komma att lämnas helt utan avseende. Om man som misstänkt i det här läget istället hade valt att inte uttala sig i förundersökningen, ja då hade man inte hamnat i den här situationen. Man hade inte blivit beslagen med en osann uppgift. En osann uppgift behöver ju inte innebära att man medvetet har ljugit. Det kan helt enkelt vara så att man har glömt bort vissa detaljer. Det är inte lätt att komma ihåg alla detaljer om var man har befunnit sig, vilka man har pratat med eller vad man har gjort under en hel dag. Jag har svårt för att komma ihåg vilka jag pratade med i telefon igår. Självklart kan det då som misstänkt vara svårt att komma ihåg vilka man har pratat med för en månad sedan. Som misstänkt bör man således starkt överväga att utnyttja rätten att inte uttala sig. Det finns dock situationer då det är dumt att inte uttala sig. Ett exempel på det är avsnitt 38 och 40 av Advokatsnack. I avsnitt 38 så presenterade jag ett fiktivt våldtäktsmål där målsägaren påstod sig ha utsatts för våldtäkt och där en tilltalade hade påstått att samlaget var frivilligt. I avsnitt 40 ändrade jag förutsättningarna. I det avsnittet valde den tilltalade att utnyttja rätten att inte uttala sig alls. Och därigenom så hamnade han i ett betydligt sämre utgångsläge. Jag slänger upp en länk till avsnitt 38 och 40 här uppe i korten. Titta gärna på avsnitten så kommer ni förstå vad jag menar om att den tilltalade i den här situationen hamnade i ett sämre läge genom att välja att inte uttala sig. Det är min uppfattning att man som misstänkt bör uttala sig om man till exempel är misstänkt för våldtäkt men man själv påstår att samlaget var frivilligt. Man bör också uttala sig om man till exempel är misstänkt för misshandel men hävdar att man har handlat i en nödvärnssituation. I de här fallen är det oerhört viktigt att man presenterar ett alternativt händelseförlopp för domstolen. Det finns således allt jämt idag situationer då man som misstänkt kan hamna i ett sämre läge när man utnyttjar sin rätt att inte uttala sig. Som misstänkt bör man alltid rådfråga sin advokat om hur man bör agera. Bör man uttala sig i den aktuella situationen eller bör man utnyttja rätten att inte uttala sig? Ja, det här var lite grann om rätten att inte behöva uttala sig så som misstänkt. Jag är lite nyfiken på vad ni tycker om det här. Tycker ni att det borde påverka den misstänkte negativt om denna väljer att inte yttra sig? Eller tycker ni att det här är en rättighet som den misstänkte har och att detta inte ska påverka han eller hon negativt? Jag slänger upp en liten enkätundersökning här uppe och jag vore jättetacksam om ni delade med er av era synpunkter i denna fråga. Ja, nu vet ni lite mer om rätten att inte behöva uttala sig så som misstänkt. Jag hoppas att ni tyckte att avsnittet var intressant. Gilla gärna den här videon i så fall och glöm inte att rösta i den här enkätundersökningen. Tack så mycket. Vi ses nästa måndag.